Okay, um, I'm going to get straight into it. Takže jdem rovnou na to. Um, so last we touched on salvation. Předtím jsme mluvili o spasení. Um, and what follows on from salvation is baptism of water and baptism of the spirit. A to co potom následuje, tak je křes vody a křes ducha. And so these are two important moments or events that happen in a Christian's journey. A to jsou dvě důležité události, které se dějí uh, na cestě křesťana. So first of all water baptism. Takže nejdřív křes vodou. So the reason water baptism exists. Ten důvod, proč máme tento křes Um, it's because obviously we know that John the Baptist came to pave the way for Jesus. Víme, že Jan Křtitel tak uh, dělal cestu Ježíši. But now water baptism for us, ale pro nás ten křest vodou is a symbolic representation of giving our old life. Je symbol toho, že dáváme svůj život and receiving the new. Zdáváme se svého starého života a přijímáme nový. And so you probably all know this. To asi všichni víte. But uh, when we go into the water, essentially we're saying all that was, all that we were, the sin, the flesh is cast off. A když se noříme po tu vodu, tak tím uh, dáváme najevo, že všechno to staré hřích a co k nám patřilo, tak to se vzdáváme, to jde pryč. And then we rise full of life, resurrected. A z toho vstáváme k novému životu, uh, k novému stříšení uh, v plnosti. With salvation, this is a more of an important sign than a hand up in church. I'm guessing we know this. Uh, co se týče spasení, tohle je důležitější symbol, než to, když někdo zvedne ruku v kostele. And we, we encourage baptism in our community. A my pozbuzujeme v našem společenství ke křtu. Um, as, as, a, as a collective. Jako kolektivní věc. Because another important aspect of the baptism is. Protože další důležitá část nebo stránka křtu. That's the day that the old you die. Je to, že to je ten den, kdy tvoje staré já umřelo. And so as a community, when someone gets baptized, takže jako společenství, když někdo je pokřtěn, as much as it's symbolic, tak jak je to symbolická věc, it's also a point mark in their life. Je to zároveň bod, který něco vyznačuje v jejich životě. That's where sin was defeated. Tam byl uh, hřích, uh, hřích poražen. That's where you overcame the addiction you still struggle with. Tady si překonal tu závislost, se kterou pořád bojuješ. That's where you were made pure and guilt free. Tady si byl očištěn a zbaven viny. And so it's important that we remind people of this. A je důležité lidem to připomenout. When discipling people, Když this is an important landmark. Učednicky vedete lidi, tak tohle je důležitý bod. They're the problems that you are struggling with right now. Jsou věci, se kterými zápasíte teď. They were defeated when you did this. Byli poraženi tehdy, když se udělal tohle. Claim hold of that. Drž se to, chyt se to. Point people towards that. A můžeme pak ukazovat lidem tímhle směrem. And the other thing is the baptism of the Spirit. A další věc je křes duchem. Uh, this, in the Bible, it often comes after the water baptism. A v písmu tak často vidíme, že přichází po vodním křtu. Don't have to be the case though. A nemusí to tak um, So the baptism of the Spirit is an infilling of the Spirit. A to je naplnění ducha. Recognizable. Je to rozpoznatelné. And so if you've been baptized in the Spirit, takže jestli jste byli pokřtěni duchem, you know about it. Tak o tom víte. But this is another crucial element to discipleship. Ale je to dů, další důležitý bod nebo nebo aspekt uh, učednictví. When we are discipling people who are on their journey with Jesus. Když vedeme lidi na jejich cestě za Ježíšem učednicky. These are non-negotiables. Uh, tohle jsou věci, které se nedají oddiskutovat. Because as I already said it's the Holy Spirit that does the change. Jsem říkal, že je to Duch svatý, který působí změnu. And so in fact there's a verse in Acts. A ve skutcích je verš The beginning of Acts. Na začátku. The disciples are waiting in the upper room. Učetníci čekají ve vrchní místnosti. Jesus comes. Ježíš přichází. And speaks to them through the Spirit. A mluví k ním skrze ducha. This point they've not received the Spirit. Nepřijmuli ducha do té chvíle. So the Spirit can speak to you, but you may not have him in you. Takže duch k vám může mluvit a nemusíte ho v sobě mít. And so when you're discipling people or when you're in life. Takže když vedete někoho učetnické v životě. The spirit will reveal things to people. Tak duch bude zjevovat věci různým lidem. Helping them change. A bude jim pomáhat ze změnou. But a new level is when we get filled with Ale the spirit. Nová úroveň je, když je člověk naplněn duchem. That helps us with clarity of decisions. To nám pomáhá s jasností našich naši rozhodnutí. Convictions of heart. S usvědčením srdce. And uh, loving Jesus and people around us. A s láskou k Ježíši a k lidem kolem nás. Okay, now we're going to touch on the, the practical element of this. Teď se podíváme na a budu vyučovat o praktických aspektech učednictví. So for me, one very important aspect of discipleship is self-awareness. Jedna velmi důležitá stránka učednictví je uh, uvědomování si sebe. 
And so the way we speak, Spôsob, který mluvíme, are we using what we call in Britain Christianese? Zda používáme křesťanštinu? Glory, God be this, Slava, Jesus, Hallelujah, Bohu, Hallelujah, Ježíši. And people are like, oh, you're just one of them. I don't know you. Ale si říká, jo, ty jsi jeden z nich, s tebou nic nemám. Our terminology and language, způsob, který mluvíme, naše terminologie, can, can be inclusive or exclusive. Může být inkluzivní, tím, že zve lidi, ale může i exkluzivní a odlušovat nás od druhých. We are an inclusive people. My jsme inkluzivní lidé, zahrnující so, ostatní. So our language needs to match that. A náš jazyk to musí vyjadřovat. Uh, don't pretend to understand. Netvářte se, že rozumíte. Uh, we were just talking in the circle then. Mluvili jsme tady v kolečku. And we were talking about the the rawness of authenticity. A mluvili jsme o důležitosti autenticity, opravdovosti. So valuable. To je velmi cenné. And in fact, as a pastor, a jako kazatel, people connect more with me when I say I don't know something. Tak lidé se mnou mají lepší spojení ve chvíli, kdy já říkám o tom, že něco nevím. Than when I do. Než když vím. They're like, oh, so you don't fully know everything, Takže but you're clinging říkají, to this. Aha, ty všechno nevíš úplně, ale tohle se držíš. So, so please don't pretend like we've got answers to everything. No, prosím, netvařme se jako kdybychom na všechno znali odpověď. Be at home with not knowing. Buďme doma v tom, že nevíme. And so falling off the back of that. Takže na to nás navazuje další věc. Touching on um, authenticity. Uh, otázka právě té uh, opravdovosti. Um, we as a church we have three values. Máme tři hodnoty u nás jako sbor. So the first value is no masks. První hodnota je žádné masky. So you come as you are. Takže přijdeš tak jak seš. You are welcome in the church regardless of whatever you've done, regardless of the way you speak, the way you look. You are welcome because Jesus loves you. Na to, jak mluvíš, jak vypadáš, si tady vítán, protože Ježíš tě miluje. You don't have to wear a suit. You don't have to speak sobě, a certain way. Uh, mít sako, nemusíš mluvit nějakým způsobem. Be yourself. Buď ty. The second value we have as a church is no gasps. Druhá hodnota, kterou máme jako sbor, tak je bez zaleknutí se nebo bez překvapení. We're not shocked by the life that you've lived. Nejsme šokovaní životem, který máš za sebou. We're not even shocked by the mistakes you will continue to make as a Christian. Nejsme šokovaní ani chybami, které budeš dělat jako křesťan. And the final, the most important value that we have is only Jesus. A poslední a nejdůležitější hodnota, kterou máme, je pouze Ježíš. Only Jesus can change us. Pouze Ježíš tě může, nebo nás může změnit. Only Jesus is the reason that so many people of different backgrounds can come together in unity. Jenom on je ten důvod, proč tolik lidí s různým pozadím, ze kterého vycházejí, se můžou setkat v jednotě. So I don't know how it is in the church here. I've got a bit of insight from our group. Takže nevím, jak je to v církvi. Tady já jsem trochu o tom zjistil z, te, z toho rozhovoru, co jsme teď měli. But one of the greatest problems in our church setting in UK. Ale jeden z největších problémů v naší církvi ve Spojených Spojeném království. Is that so many people wear a mask? Takže že tolik lidí nosí masky. They come into church and they think they have to be like something or someone. Přijdou do sboru a mají dojem, že musí být jako někdo, musí být nějací nebo být za někoho. They fake it until they make it. A snaží se, snaží se představovat něco až dokud se jim to nepovede. The start of understanding and claiming the gospel actually is in authenticity. Ale začít rozumět evangeliu a pronikat do něj také spočívá v opravdovosti. It's a recognition of my brokenness. Je to rozpoznání mojí zlomenosti. That draws me towards the gospel. Která mě vede k evangeliu. And so never lose that. To nikdy nestratte. It's the most powerful, one of the most powerful weapons you have in connecting. To je jeden z nejsilnějších nástrojů a zbraní, kterou máte v tom, jak se spojit. I challenge you to be vulnerable. A to je moje výzva pro vás, abyste byli zranitelní. Watch how friendships will flourish when you offer who you are. Dívejte se na to, jak rostou pr- přátelství v tu chvíli, kdy vy se vydáte tak, jak jste. And how actually it will stop people being in your world that don't want you as you are. A i- jak, uh, can you say that again? Yeah, how, how it also stops people being in your world uh-huh. that don't want to accept you as you are. A jak to uh, zastaví ty lidi ve vašem životě, které, uh, kteří vás nechtějí vzít tak, jak jste. Um, the other thing, we were talk, talking about, um, I guess, practical sides. K té praktické stránce. Uh, there's a verse in Luke 2:52. V Lukášovi 2:52 jeden verš. Uh, and it's, it's, it's 
basically about 18 years of Jesus' life. A je to 18 letech Ježíšova života. So we know from birth to about 12 some there's some scripture. Takže víme od narození po 12 let, tak je tam něco málo v písmu o tom. Then from 12 to 30 when he started his ministry there's only one verse. A od 12 do 30 let než začal svou službu, tak máme jeden verš. And it says this, Jesus grew in wisdom, stature, favor with men and favor with God. Tedy říká, Ježíš rostl v moudrosti, v postavení a v v oblíbenosti u lidí a u Boha. In a lot of senses we've touched on how to grow in favor with God. A mnoha způsoby jsme se už dotkli toho jak růst v v přízni Boží. We've touched on maybe some aspects of wisdom. Už jsme se trochu dotkli moudrosti. Stature is how you hold yourself and you portray yourself. Postavení je to jak se držíte a jakým způsobem se stavíte ke světu kolem sebe. But these points are how we become more favored with men. Uh, a potom je tam ta část, která je o tom v jakém postavení nebo v jaké přízní u lidí uh, člověk roste. Uh, I heard about recently the Moravian brothers. Uh, nedávno jsem slyšel o moravských bratřích. David was telling me all about them. Interesting. Um, but one of the, the things that I love about a story that he was telling me. A jedna z věcí, která se mi velmi líbila na tom příběhu, který mi říkal. Is their cultural sensitivity. Je byla jejich kulturní citlivost. They went to a people that worshiped crocodiles. Šli za lidmi, kteří uctívali krokodýly. And so they said, did you know the crocodile had a son and they died for you? Tak se ptali, víte, že velký krokodýl měl syna, který za vás umřel? Amazing. Absolutely Jasne. amazing. Paul says about the unknown god i know who he is. Uh, Pavel uh, říká o neznámém bohu, o kterého znali, uh, o kterém mluvili uh, řekové, uh, říká to je ten neznámý bůh, o kterém vy mluvíte. We are not trying to win an argument but a person. Nesnažíme se vyhrát nějaký argument a nějakou hádku, ale získat člověka. So it's not about us offering our interpretation of the gospel. Takže není to o tom, že my nabízíme svoji interpretaci evangelia. It's about revealing truth to them in their life and their context. Je to o tom, že zjevujeme jim pravdu v jejich životě a v jejich kontextu. When I look at Jesus, the Bible says that he is the friend of sinners. Když se podívám na Ježíše, tak písmo říká, že on je přítel hříšní. Um, and we were talking in our group about how church we need to not just separate ourselves from the world. A mluvili jsme o tom, jak církev na té naší skupině se nemá jenom oddělovat od světa. We don't want to be in a holy huddle. Nechceme být uzavření v nějaký svatyni. Jesus was a man that was a party animal. Ježíš byl někdo, kdo byl takové party zvíře. At the best parties and the Pharisees hated him for it. A farizeové nesnášeli, že byl na nejlepších party. So what does that mean to us? Co to znamená pro nás? Where men be where sinners are. A co znamená být tam, kde jsou hříšníci? Now the problem that rises with this. Problém, který s tím přichází. Is people always pick and choose different parts of theology or scripture to apply. Takže lidé si často vyberou jenom jednotlivé části evangelia a nebo písma, které aplikují. If you want to be like Jesus, a jestli chcete být jako Ježíš, you can't just be where the sinners are. Nemůžete být pouze tam, kde jsou hříšníci. You also must be retreating to where God's at. Musíš také být tam, kde je Bůh, tak kde jsou boží lidé. Jesus had a daily uh, daily connection with his father. He would often retreat alone. Ježíš měl každodenní pravidelný spojení se svým otcem a často kráčel do samoty s ním. And the reality is when we're building an intimate life with Jesus. A realita je, že když budeme budovat intimní blízký vztah s Ježíšem, there is nowhere we can go. Tak není žádné místo, kam nemůžeme jít. You have holiness, righteousness and purity in you. Budete mít svatost, spravedlnost a čistotu v sobě. And so rather than going and being influenced a by an environment. Místo toho, abyste někam šli a aby vás pohltilo to prostředí. You can now go and influence the environment. A být tím vlivem v tom prostředí. You can add to the environment. Můžete tam přidat. Now, with discipleship there's a sensitivity to this. V učednictví na tohle musíme mít určitou vnímavost. For example, um, I go out with my work friends. Například já jdu ven s mými přáteli z práce. They go out in the town, drink a lot of drink. A jde se do města, pijou hodně do alkoholu. Now, every time this happens, I am praying profusely that God would use me. A já se vždy velmi modlím, aby se mě Bůh používal. And for the other does, which is good. A často krát to udělá, to je dobře. But I would never recommend that for a new believer. Ale nikdy bych nedoporučil, aby tohle zkoušel někdo, kdo je úplně nový ve víře. Falling back on wisdom, we need to understand what is right for who and when. Musíme se opřít do nějakou moudrost a rozlišování, co je vhodné pro koho kdy. 
but ultimately the gospel is a gospel of freedom. Ale evangelium nakonec je evangeliem svobody. Not limitation. Neomezení. So don't ever let any understanding or stereotype limit what you have or where you can go. Takže nikdy nedovolte, aby nějaké porozumění nebo stereotyp limitovali to, co máte a kam můžete jít nakonec. Just know that when you come in at the end of the night, jenom věste, že když nakonec přijdete, end of the day, na konci dne, you can look in the mirror, můžete se podívat na sebe do zrcadla, and say, I took Jesus there today. A říct, vzal jsem tam dnes Ježíše. If you can say that. Everything is good. Pokud to můžeš říct, všechno je OK. That's what we're called to do. To jsme povolaní dělat. And so Jesus being the friend of sinners, Takže we need to make sure that we're building connections with people that need him most. Takže to jak Ježíš je přítel hříšníků, tak my potřebujeme a můžeme budovat vztahy s lidmi, kteří ho potřebují nejvíc. Jesus said, it's not the doctor that need, it's not the sick that it's not the healthy that need a doctor, but the sick. Ježíš říká, nejsou to zdraví, kdo potřebují doktora, ale ti, kteří jsou nemocní. I love church. Miluji církev. Absolutely love church. Naprosto miluji církev. But we're called to be the church in the world as well as to one another. Ale jsme povoláni být církev ve světě stejně jako je sobě navzájem. And so maybe maybe a bit of a challenging question to Takže you. Takže možná taková výzva pro vás. But when was the last time you was invited to a party where there were next to no Christians? Kdy jste naposled byli pozváni na party, kde nebyli křesťané? We need relationships in our world that aren't just focused on our christian bubble. Potřebujeme vztahy ve světě, které se nezaměřují jenom na naši křesťanskou bublinu. And unfortunately we, t- we tend to get uh, ba- either extreme. A bohužel máme tendenci k extrému. Rather than getting the balance right. Spíš než abychom byli vyvážení. Which is where again the holy spirit comes in. A tam znovu vstupuje Duch svatý do toho. For me one of the greatest gifts that the holy spirit offers me. Jeden z největších darů, který mi dává Duch svatý. Is the correct Delivery of tensions. Je uh, správné nějaké ro- rozdělení nebo rozlišování v napětí. I'm quite naturally aggressive. Já jsem docela uh, přirozeně agresivní člověk. So Rose, Rose will see me putting my socks on. Takže Rose vidí, jak si dává ponožky. And ask why do I do it that way? A ptá se, proč to tak dělá? Like, uh, brush my teeth. Nebo když si uh, zuby. Aggressi- oh. Agresivně. Aggressive. Aggressive. Everything. I, I do quite aggressive. Všechno dělám agresivně. But there are moments where gentleness is required. Ale jsou chvíle, které vyžadují něžnost nebo jemnost. How, how did Paul in the Bible balance contentment and ambition? Jak Pavel vyvažoval v evangeliu spokojenost a ambice? There are so many tensions in life. Je tolik napětí v životě. That we juggle. Takže musíme je vyvážit, musíme je nějak žonglovat s nimi. But we don't know what's required for the next conversation. Ale my nevíme, co je bude požadované, co bude potřeba pro ten další rozhovor. A job interview. Pro rozhovor v práci. This is why the Holy Spirit is so empowering. Proto je tak zmocňující Duch Svatý. He helps you deliver the tension that is required. On vám pomáhá uh, rozlišit a uh, žít u prostřed napětí, ve kterém, uh, které je potřeba. My aggression has made my hand bleed. <laughs> uh, moje agrese způsobila, že krváci. Yes. <laughs> uh, yeah. so, thing that we need is uh, další věc, kterou potřebujeme, je příprava. So, there is an, there's an emphasis, emphasis Takže máme důraz on the importance of process, na důležitost uh, procesu. Not that it outweighs people. Uh, not. It doesn't outweigh people. Uh, to není na úkor lidí. But nonetheless it's part of what we do. Ale je to součást toho, co děláme. So Proverbs 24:27, že přísloví 24:27. Prepare your work outside. Připravuj svoji práci venku. Get everything ready for yourself in the field. Připrav všechno pro sebe do, na poli. And after that build your house. A poté uh, buduj svůj dům. So the process aside, takže proces stranou. Is, is very important if we're going to build our house or God's house. To je velmi důležité ten proces stranu, který se děje důležitý, pokud chceme něco budovat a někam. Jít. We need to be prepared as people. Musíme jako lidé být připraveni. So my question to you that you can think about. Takže moje otázka, na kterou můžete přemýšlet. In what ways can you better prepare yourself? Jak se můžeš líp připravit? There's a story in uh, two, two Kings 3, I think it is. V druhé královské 3, tak je příběh. And God asks the people to dig holes in the ground. Kde Bůh chce, aby lidé vykopali díry v zemi. The, the, the livestock and the people are in need of water. Protože právě lidé a zvířata potřebují vodu. And so the people dig holes in the ground. Vykopou ty, ty díry v zemi, jámy. And a flood of water comes through. A přichází uh, voda, povodeň. 
For me, I see that as a metaphor. Pro mě je to metafora. Při, při There's a war coming through Czech Republic. Přichází uh, taková záplava přes Česko. The question is, as leaders, have we dug hole? Have we dug holes? Otázka je, zda my jako vedoucí tak jsme vykopali jamy. How, how do we dig holes? Jak to děláme? We've got to prepare people in the church. Musíme připravovat lidi v církvi. In in 1904 in Wales. V roce 1904 ve Walesu. There was a revival. Bylo probuzení. It swept across South Wales. A prošlo celým jižním Walesem. And ended up touching so many corners of the earth. A dotklo se spousty koutů světa. And people are still being impacted by the ripples of that revival today. A a ty vlny, které to udělalo, tak dodnes mají dopad na různé lidi. However, the momentum ended. Ale ta největší síla, kterou to mělo, tak to skončilo. It was a, a moment. Byla to chvíle. A flash in a pan. Bylo to, bylo to takový záblesk. A snapshot in history. Byla to taková momentka z historie. And I know through speaking to David. A já vím z toho, jak se bavíme s Davidem. David doesn't just want a flash in a pan. Že on nechce jenom záblesk. I'm sure it's the same for all of you. A určitě je to stejné s vámi. And so this is amazing. Že tohle je úžasné. Equipping leaders. Uh, vybudování a vyučování vedoucích. Sustainers. Uh, lidi, kteří budou udržovat druhé. We're digging holes right now. Teďko děláme jamy. Making sure that we catch the water. Abychom se uh, dali do toho energii, že budeme zachy- možnost, mít možnost zachytit vodu, když přijde. So it's so important for what uh, it's so important for us. Takže je tak důležité pro nás. For the water that's coming. Aby voda, která přichází. That we prepare ourselves and the people that are around us. Aby jsme my na ní byli připraveni a aby jsme připravili na ní lidi kolem nás. Luke 14, verse 28. Says for which of you, pro které z vás, desiring to build a tower, když toužíte budovat věž, does not first sit down and count the cost. Kdo z vás si nejdřív nesedná a nespočítá náklady. Whether he has enough to complete it. Zda má na to dost toho, co potřebuje. Have you counted the cost? Spočítali jste si náklady? I, I remember moving down to Wales. Si pamatuju, když jsem se stěhoval do Walesu. The call was great on my life. I knew I meant to be there. To povolání bylo velké. Věděl jsem, že tam mám být. But I didn't count the cost. Ale nespočítal jsem si náklady. About a year in, I felt the cost. Asi po jednom roce jsem ty náklady, tu, tu cenu začal cítit. Fortunately, call will always outweigh cost. Naštěstí povolání vždy bude silnější než, než to, co musíte zaplatit. But for us to be most effective, ale pro nás, aby jsme byli nejvíc efektivní, we must count the cost. Tak musíme si spočítat náklad. Know what it requires of you. Co to po vás bude chtít, jakou cenu budete muset zaplatit? As, as a follower of Jesus, jako následovník Ježíše, there in some sense is no routine to life. Tak svým způsobem v životě nemáte žádnou rutinu, nic, nic úplně, úplně pravidelného. What I mean by that is, to znamená, that we are seasonal people. že jsme lidé období. When building church, když budujeme církev, when going through the motions of our own life, když jdeme přes věci ve vlastním životě, we are interrupted by seasons. tak jsme narušováni různými obdobími, které přicházejí. We don't want to react. Nechceme reagovat. We want to respond. Chceme, uh, chceme uh, být uh, How would you differentiate? Um, so reacting is like um, you've not planned or prepared. Uh-huh. Response is almost like you have actively built yourself in such a way or built a structure uh-huh. that helps better equip. Yeah. Nechceme pouze reagovat, ale chceme připrav- být připraveni. Uh, to je asi ten rozdíl. Doesn't work in Czech. Uh, <laughs> nechceme reagovat pasivně, ale chceme aktivně reagovat na co se děje kolem nás. Připravovat se na to, že něco přijde, že něco bude. And so what ways can we what ways do we need to count the cost? Takže jak si spočítat náklady k tomu, co nás čeká? The other thing um, which I believe is vitally important for discipleship. Další věc, která je životně důležitá pro učednictví, are the four spiritual disciplines. So uh, duchovní disciplíny. The first one reading the word of God. Čtyři z nich. Uh, číst Boží písmo, Boží slovo. We know John 1 verse 1 says in the beginning was God. Jan 1:1 jedna jedna, tam je napsáno na počátku bylo slovo. With God was the word. U Boha bylo uh, slovo bylo u Boha. And the word was God. A to slovo byl Bůh. We know in John 1:14 it says and the word became flesh. V Janovi 1:14 čteme a to, to slovo se stalo tělem. The word logos in to Greek. Slovo řecky logos is also Jesus. To je také Ježíš. We want to fall more in love with Jesus. My chceme více uh, se zamilovat do Ježíše. We want to get to know Jesus. Lépe je poznat. 
we must be readers of the word. Musíme být čtenáři slova. There's a difference though between a Bible and the living word. Ale je rozdíl mezi živým slovem a mezi Biblí. A atheist can know a Bible better than me. Ateista může znát Bibli lépe než já. But he will never know the living word of God. Ale nikdy nebude jako ateista znát živé Boží slovo. The living word of God is active and alive. Živé Boží slovo je živé a je aktivní. The Holy Spirit within will reveal its life to us. Duch svatý uvnitř tak uh, zjeví jeho živost v nás. And so can I encourage you when reading the word of God. Takže vás si pozbudí, když si čtete slovo Boží. Know that you are partnering with the Holy Spirit. Budete si vědomi toho, že jste v partnerství s Duchem svatým. To reveal the life of Jesus to your life. Aby zjevil a odhalil Ježíšův život vám. And as much as this discipleship is about discipline. Uh, a stejně jako o učednictví, tak je to také o disciplíně. Never let the discipline outweigh the delight. Ale ta disciplína, třeba v této oblasti, nikdy nepřeváží nad radostí a nad užíváním si toho, co v tom mám. There are some Christians that need to put the Bible down. Jsou lidé a křesťané, kteří potřebují dát Bibli stranou. Because they're not reading the living word of God. Protože nečtou živé Boží slovo. They're reading the Bible. Protože čtou Bibli. Some Christians need to pick it up. Někteří křesťané je musí zvednout. Because you've been perceiving the Bible, protože not pursuing the active word of protože God. Protože jste šli za Biblii a ne za živým Božím slovem, které se potřebujete vystavit. And so know where you're at. Takže vězte, jak dál. The second discipline is prayer. Další uh, taková praktika duchovně důležitá je modlitba. For me, I love prayer. Já miluji modlitbu. Prayer on my own, prayer in groups, prayer on sám, work. modlit se ve skupině, modlit se v práci. It energizes me. Energetizuje mě to. But prayer is essentially talking to God. Modlitba v podstatě je rozmluva s Bohem. And I believe a lot of prayer changes more of us than it does a situation. A já věřím, že hodně z modlitby tak mění více nás, než mění situaci. For example, you may have heard to pray for your enemies. Například mohli jste slyšet modli se za svoje nepřátele. Often that doesn't change them, it changes you. To často nemění je, ale mění to tebe. And so prayer is a huge part of what we do. Je modlitba je obrovská část toho, co děláme. Ephesians 6 says about we are fighting against principalities and powers. Efeský 6 je napsáno, že bojujeme proti mocnostem. We cannot fight a spiritual battle with physical weapons. Nemůžeme bojovat duchovní boj fyzickými nástroji. And the weapons that we have been given, a zbraně, které jsme dostali, is the sword of faith. To je to je meč víry. Is the helmet of salvation. To je helma spasení. Talking about salvation, we claim that daily. Když mluvíme o spasení, tak se toho chopíme a uchopujeme to každý den. Our mind is protected by our understanding Naše of our salvation. Naše mysl je chráněna naším porozuměním tomu, co je spasení. The ble- breastplate of righteousness. Uh, uh, spravedlnost. Breastplate of uh, pancí. Pancí spravedlnosti, děkuji. Mm. Which protects our heart. Který uh, chrání naše srdce a udržuje je v čistotě. The shoes of peace. Uh, boty pokoje knowing that full well wherever we go we carry the gospel uh, aby to že víme dobře že kamkoliv jdeme tak jsme nositeli evangelia and it's all held in place by the belt of truth a všechno to drží pásek svobody it's the shield of faith that Pás stops pravdy, the devil protože a je to potom štít který který brání uh, před ďáblem and the sword of the spirit a meč ducha which and our faith comes through hearing the word naše víra přichází přes uh, slyšení slova. And so with prayer we need to be equipped for the battles that we now enter. Takže v modlitbě potřebujeme být vybaveni do toho boje, který do kterého vstupujeme. We're not fa- fighting against councils for buildings. Nebojujeme proti nějakým nějakým městským úřadům nebo za budovy. We're not fighting against atheists for understanding. Nebojujeme proti ateistům, aby rozuměli. We're not fighting against situations for provision. Nebojeme proti nějakým situacím, kde chceme lepší zajištění. Our fight is spiritual. Náš boj je duchovní. And so we need to be praying. A proto se potřebujeme modlit. Whether that be for the spirit side of a situation, ať už je to za tu duchovní stránku situace, or the spirit of a person, a nebo za uh, ducha daného člověka. The third spiritual discipline, další duchovní praktika, is fasting. Tak je půst. Uh, fasting doesn't cause God to move, gray, uh, move grace does. Uh, půst není to, co způsobí, že Bůh se pohne, je, to je milost, co to způsobí. So we, I, I don't know what you understand of fasting, but it's not about works. Takže já nevím, jak rozumíte půstu, ale není to o nějaké o dělání nějakých skutků. So the, the reading the Bible helps with the emotional aspect and the thinking. Číst písmo pomáhá s emočním aspektem a s naším myšlením. Prayer helps with the spiritual aspect and the warfare. Modlitba s duchovním aspektem a s duchovním bojem. 
fasting will help you in the physical aspect and disciplines. A půst vám pomůže ve fyzické stránce a ve fyzické disciplíně. We are denying the nature of ourselves. Kde popíráte uh, svoji přirozenost. For the sake of God. Ve jménu for the one we love. Nebo, nebo kvůli Bohu, kvůli tomu, kterého milujeme. Um, you don't just have to fast food either. A není to jenom o tom postit se od jídla. Now generally speaking for a mature believer we would fast food because it's one of the most difficult things. Obecně jako zralí věřící tak lidé spíš postí od jídla, protože je to jedno z nejtěžších. But some people in your churches need to fast a relationship. Ale jsou lidé ve sboru, kteří potřebují půst od nějakého vztahu. Social media. Od sociálních médií, od Facebooku. The... Yeah, there's different areas in our life that we can fast so, and give to God. Různé oblasti v našich životech, které, ve kterých potřebujeme půst, a které potřebujeme vydávat Bohu. The other thing, the fourth and the hardest of the spiritual disciplines. Další věc, čtvrtá a nejtěžší v duchovních disciplínách. Is tithing. Je uh, desátky. Tim Keller says that there's three moments of salvation. Tim Keller říká, že jsou tři momenty spasení. Your heart towards Jesus. Vaše srdce směrem k Ježíši. Your mind towards his teachings. Vaše mysl směrem k jeho učení. And your wallet towards his church. A vaše peněženka směrem k jeho církvi. And I find that very true. A mně přijde, že je to pravda. But the reality is people don't realize but the, the financial problems that exist. Lidé si neuvědomují, ale je to tak, že existují finanční problémy. Are often linked to spiritual elements. Které velmi často souvisí s duchovními stránkami. I have tithed now for over 10 years. Už 10 let dávám desátky. I have never been paid over 900 pound a month. Uh, nikdy mi neplatili víc než over 900 pound a month. Na 900 uh, liber měsíčně. That's near the bottom of the ladder in my country. V naší zemi to je spodek toho, kolik lidí dostávají zaplaceno. I have traveled to at least three countries abroad every year. Uh, minimálně do tří zemí cestuju každý rok. I have never been without. Nikdy mi nic nechybělo. And even when I saw that I maybe couldn't tithe, a i když jsem někdy uh, you couldn't tithe, yeah, like uh, because of bills or what? Někdy když jsem to vypadalo, že nebudu moc dát desátky pro kvůli nějakým účtům a tak. The reality was that I couldn't afford not to tithe. Tak realita byla taková, že jsem si nemohl dovolit nedát desátky. It says in Malachi 3 verse 8 to 11, if you give to me. I will open the floodgates on you. When you tie, when you give of this, I will open the floodgates. Malachiášovi 3, tak se, se říká, když mi dáte, uh, říká Bůh, tak, uh, tak já otevřu, uh, otevřu průduchy a uh, jo, a poteče voda. It's the only place in the whole of scripture God says, test me in this. To je jediné místo, kde Bůh říká v písmu, vyzkoušejte si mě v tomhle. If you're currently not tied into your church, Test God in this. Pokud nedáváte desátky ve svém sboru, vyzkoušejte Boha v tom. Whenever we obey his word, he blesses our life. Kdykoliv žehnáme, tedy kdykoliv posloucháme jeho slovo, tak on žehná našemu životu. And so if you're talking to someone about their financial struggles, Takže jestli se bavíte s někým o jeho finančních potížích, one of the best things you can recommend to them, jedna z, le- z nejlepších věcí, kterou jim můžete doporučit, is tithing. Je začít dávat desátky. They will be blessed. Budou požehnaní. Now, I don't know about if a common misconception with tithing. Běžné neporozumění ohledně desátku. Is when people read the scripture, they say that you are cursed. Je když lidé čtou písmo a řeknou, že jste prokletí, pokud nebudete dávat desátky. Now I want to clarify what cursing is. A já chci vyjasnit, co to znamená, když se to řekne. When I tithe my 90%, když já dávám desátky svých 90%. God blesses. Uh, when I tithe my 10%. Teda, tedy 10%. <laughs> Whoa! <laughs> yeah, God blesses the other 90. <laughs> Požehná těm dalším 90. But when I keep my 100, the rest když, does, it doesn't get blessed. Když se budu držet svých 100, tak to nebude požehnané. And if it's not blessed, it's cursed. A pokud to není požehnané, tak je to proklet. The, ve- the Bible is very clear on extremes. Bible je velmi jasná v extrémech. If you are not for me, you are against me. Pokud nejsi pro mě, jsi proti mě. If you are not united, you are divided. Pokud nejsi spojen, tak si rozdělen. And as David said to me yesterday, jak mi David říkal včera, you're either pregnant or not. Buď si těhotný, nebo nejsi. You can't be half pregnant. Ne, není možné být na půl těhotná. And it's the same with blessing and curse. A you are one or the other. S požehnáním nebo s prokletím, buď si tam nebo tam. Tithing demands that God blesses the rest. Uh, dávat desátky znamená, že Bůh požehná. Je to princip, který máme. 
Okay, the other thing is we need to know the gospel. Další věc je, musíme znát evangelium. For me, there is nothing more exciting than discovering a new angle of the diamond that is the gospel. Není pro mě nic zajímavějšího, než objevit další, další rovinu, další úhel, který má ten diamant, kterému říkáme evangelium. When I read a piece of scripture, když čtu kous písma, hear someone talk about scripture, slyším někoho mluvit o písmu, watch a film, dívám se na film, or see a sign go past on a bus. Uh, a nebo se dívám, si, uh, a sign okay. an advertisement. Dívá, uh, vidím nějaký, nějaký uh, plakát, když jedu v autobuse. And God speaks to me about the truth of the gospel. Bůh pro mě, ke mě různě promlouvá o pravdách evangelia. It brings so much life. Přináší to tolik života. Not only for me, but for those that I'm in connection with. Nejenom mě, ale lidem, se kterými jsem ve spojení. Often in my circle we talk about the ways in which we've been challenged or a revelation has come about. A často mluvíme s, s, s lidma kolem mě o tom, jak, jak na, na, nás Bůh vyzval skrze něco, nebo jak jsme, nám něco zjevil v nějaké oblasti života. The beauty of us as a church Krása církve is everyone's different. je, že každý je jiný. There is a wealth of knowledge, wisdom and understanding a je tady bohatství, porozumění, moudrosti a poznání v této místnosti. There are so many angles on the gospel je tady tolik úhlů směrem k evangeliu. Je to velmi reálné. And so when you're in these settings, Takže když jsme tady, search for that. A když jste v různých situacích, tak uh, hledejte to. Search for more reasons to fall in love with Jesus. Hledejte další důvody, proč se zamilovat do Ježíše. Your life will only get better. Váš život bude jen lepší. And that is a centerpiece as I've already stressed. A to je ústřední věc, kterou už jsem zdůraznil. That we would seek to find out more of who Jesus is and what he's got for us. Když budeme hledat, aby, abychom hledali víc, kdo je Ježíš a co znamená pro nás. The gospel is the power that leads to salvation. Evangelium je moc, která vede ke spasení. And for me, the gospel is light, not heat. A pro mě evangelium je světlo, ne, ne, ne něco, co pálí. In our world, we often see light accompanies heat. My často vidíme v našem světě, že světlo uh, doprovází, uh, když je něco horké, když je něco zřelé. The gospel is a bit of an anomaly in this sense. Ale evangelium je v tomhle anomálie. And so remember when you are sharing the gospel. Takže když sdílíte evangelium. You are light, not heat. Tak jste světlo, nemáte pálit to. No judgment, člověka. no condemnation. Bez odsouzení, uh, bez, uh, bez soudu. We're not trying to create guilt. Nesnažíme se vytvářet vinu. We don't want fear-based Christians. Nechceme křesťany, kteří se staví na strachu. We want people that know they are carrying the light. Chceme lidi, kteří vědí, že jsou nositeli světla. Okay. I've said that bit. Um, so talking of fasting, um, ještě zpátky k tomu půstu. One of my brothers is is not officially a blood brother. Jeden z mých bratrů není oficiálně pokrevní. Um, so he came to live with us when he was 16. Přišel k nám žít do rodiny, když mu bylo 16. Uh, you can tell he's not my brother. Je zřejmé, že není můj bratr. Because he's black. Protože je černý. <laughs> But he is a brother. He a, is... Ale je to bratr. There's a saying in um, in England, um, um, blood is thicker than water. V Anglii se říká, že krev je hustší než voda. But I'd add to that and say that spirit is thicker than blood. A já bych řekl v tomhle uh, duch je hustší než uh, než krev. And so we are brothers. Že my jsme bratři. Um, that said, I remember when he first came to church. Já si pamatuju, když poprvé šel do sboru. Um, he was he was from a very rough background. Byl z velmi takového drsného prostředí. It come from Congo in Africa. Z Konga z Afriky. Um, his father was quite violent and abusive. Jeho otec byl velmi násilnický. Uh, growing up, he got told that he was a devil. Když vyrůstal, tak mu říkali, že ďábel. Really hard upbringing. Velmi, velmi tvrdá výchova. Um, he came along to the youth group that I was a part of. A přišel do mládeže, kam jsem chodil já. And God softened my heart for him. A Bůh uh, dal takovou vřelost do mého srdce vůči němu. And although there wasn't necessarily a point of connection physically. A i když to nebyl takový fyzický bod našeho spojení. I needed to do something spiritually. Jsem potřeboval duchovně něco pro ně udělat. And so me and a friend Paul Seely. Takže uh, já a můj uh, přítel. We fasted and prayed for for him. Tak jsme se modlili a postili jsme se za něj. And I'm glad to say that he got saved within a week. A rád řeknu, že do týdne byl spasen. 
and now is fully serving on the team in Swansea. A dnes naplno pracuje v tom týmu ve Swansea. And he has his own fashion brand and he's pushing that. A má svoji vlastní vlastní uh, modní firmu, kterou kterou má. God has literally changed his life around. Bůh úplně otočil jeho život. But never underestimate the power of fasting and prayer. Nikdy uh, nespochybňujte moc modlitby a moc půstu. Yeah. The, the other thing is um, other di- examples of um, discipleship. So my brother, my other brother, a jiný bratr, kterého mám, uh, is a professional footballer. Je profesionální fotbalista. Um, so he plays League One Shrewsbury. Hraje první ligu Shrewsbury. Hopefully he's going to keep climbing. A doufáme, že půjde nahoru. But the reality of that world is very different to the reality of my world. Ale realita toho světa, ve kterém on je, tak je úplně odlišná od reality mého světa. But he is an amazing disciple and disciple maker. Ale je to skvělý učedník a skvělý uh, tvůrce učedníků. And so there's this one guy that he connected with. Takže je ten takový klápek, se kterým on se spojil. And this guy is playing in the league above him. Uh, on žije v lize, nebo tedy hraje v lize, která je trochu víš, než on. High end football. Ve fotbalu. Takový um, vysok, vysoký fotbal na vysoké úrovni. And he got injured in his knee. Uh, poškodil se kolano. So he was out for nine months. Devět měsíců byl mimo. And my brother, um, or not even my brother, just the football world is very shallow. Ten fotbalový svět tak je velice plitký, velice mělcí lidé. So you never go too deep with relationships generally. Ve vztazích teda nikdy nejdete moc do hloubky. And so for his faith to be interpreted in that environment was a challenge for him. Byla velká výzva, jak jeho víru ukázat, jak, jak, jak bude interpretovaná v tomto světě. But he felt that he should go and pray for this guy's leg. Ale on vnímal, že by měl jít a modlit se za nohu toho člověka. The Bible says the signs and wonders will follow his people. Bible říká, že, že různé znamení budou následovat jeho lidi. He fully believes that. O tomu věří. So he went and wanted to live it out. Tak šel a chtěl podle toho jedna. They had a relationship with this couple, so it wasn't just out of the blue. Mají, trochu se znají uh, s ním, tak že to nebylo z ničeho nic. He turned up and he prayed passionately for his knee. Přišel a vášnivě se modlil za jeho koleno. Nothing. Nic se nestalo. Prayed again. Znovu se modlil. Nothing. Nic. Prayed again. Znovu se modlil. Nothing. Nic. The guy is still injured and it's been six months. Je to šest měsíců a ten chlápek má pořád problém s kolenem. Why did God not answer that prayer? Proč Bůh neodpověděl na tu modlitbu? I won't know this side. Netuším. But what I do know is the fruit of that faith. Ale vím, že ovoce té víry led to so many other things. Tak vedla k tolika dalším věcem. The reality of our faith, realita naší víry, is not in provision, but the provider. Není v tom, jaké zajištění přijde, ale v tom, kdo zajišťuje. And so when you're stepping out in your world, takže když vykračujete do svého světa, and you step out in faith, a vykračujete ve víře. The faith is not in what is going to be done. Víra není nespočívá v tom, co se stane a co se co, 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 co děláte, ale v tom, kdo to bude dělat. And so he now knows and he's seen the, the hand of God in that moment. Takže v té situaci je vidět ruka Boží. The guy text all the boys that are in his football team chlápek, about him praying. Tak napsal SMS ku všem ostatním uh, lidem z týmu o tom, že se za, přišel za ně někdo modlit. Open the conversation in the change room for all of the people. A v, t- v, té, v té místnosti, kde se převlíkají, tak tam se otevřela uh, debata na tohle téma. Of course they have jokes with him. Samozřejmě hodně vtipku. Call him the vicar. A říká mu vikáři. Tell him that he's drinking holy water. A když pije, tak mu říká, to je svatá voda. And ask him for some. A, a chtějí taky. But there's a connection on a faith sense. Ale začali se nějak propojovat navzájem a je tam to téma víry. Which would never have come about had he not stepped out. Nikdy, nikdy by to tam nepřišlo a nespřítomnilo se, kdyby on nevykročil. And so next time you step out, takže příště až vykročíš, please do not be disheartened if you do not get what you desired. Prosím, nebuď zklamán, když se nestane to, co ty chceš. God is good. Bůh je dobrý. I remember learning this when I was in Ukraine. Si pamatuju, jak jsem se tohle učil na Ukrajině. I felt so strong in me that I needed to pray for a blind man playing a piano. Tak velmi jsem cítil, že se mám modlit za slepého muže, který hrál na klavír. I walked past him and I left him. Šel jsem kolem něj a nechal jsem ho tak. Ten minutes later I couldn't shift this Nemohl feeling. Nemohl jsem se toho zbavit toho pocitu 10 minut potom. I went back with a friend an interpreter and I ran all the way back Šel and jsem... I said, "Can I pray for you?" Šel jsem zpátky k němu i s tlumočníkem a říkám, můžu se za tebe modlit. 
And so I started praying and the tak Bible se, talks of laying on the hands. Začal modlit a Bible mluví o pokládání rukou. And as I put my hands on his eyes. A jak jsem dal svoje ruce na jeho oči. Get off, get off, get off. Tak se začal bránit, dej mi pokoj, nech mě. Don't pray for me, I don't want anymore. Nemodli se za mě, já nechci. And so I walked away disheartened. Tak jsem byl zklamán. And it was when I went back to my father. A odešel jsem a pak jsem šel ke svému otci. And I told him about this. Řekl jsem mu o tom. He said, "What was your faith in?" A on říká, v čem byla tvoje víra? My faith was in the provision of the eyes. Moje víra byla v tom, že on bude mít zdravé oči. But if I had faith for God, ale kdybych měl víru v Bohu, then the reality is that what I did was right. Tak ta realita je to, že to, co já jsem udělal, bylo správné. I responded to a call. Reagoval jsem na Boží povolání tehdy. I don't know if that guy went to a church because someone prayed for him. Nevím, zda ten chlápek šel do sboru, protože se s ním někdo modlil. I don't know if he sought out healing after. Nevím, zda hledal potom nějaké uzdravení. I don't even know if he's still blind and it didn't affect him. Já ani nevím, zda je pořád slepý a zda ho to neovlivnilo nějak. But the thing that we trust is not what happens. Ale to, čemu věříme, není jak se to stane. But who's behind it all? Ale kdo je zatím? There's a, a story about a guy. Um, just to give you a bit of resilience. Je příběh o jednom chlapkovi, abych vás trošku posílil. Is it is a healer? I, I think it was. Který uzdravuje. I'm not going to quote it because I don't know if it's accurate. But he was healing. He, he felt like he needed to call people up in wheelchairs. Který vnímal, že má pozvat k uzdravení lidi, kteří jsou na vozíčku. 13 wheelchairs came out. Přišlo, přišlo tam 13 lidí na vozíčku. People that couldn't walk. Nemohli chodit. And so he starts at the beginning of the line. A on začal na začátku té liney. And he grabs their hands and pulls them up. Zali ruky postavili. Says be healed. Řekl buďte zdraví. Let's go. Jdeme. And the person falls. Nechal je a ty lidi spadnou. Next one. <laughs> Další. Praise. Modlí se. Spadnou. Again. No. Again. No. Again. Další. Další. Ten. Again. Ten Další. Twelve. Dvanáct. Again. Další. Thirteen. Třináct. Stay stood. Stojí. Now where does your faith end? We must keep on going because it's not about what we perceive as provision. Musíme jít dál a dál, protože to není o tom, co my vidíme jako boží. It's about who he is. Ale je o tom, kdo je. And so never give him with faith. Takže nikdy se nevzdaj, nevzdejte s It's the currency that we actually trade in. To je, to je, to je ta měna, kterou platíme, ve které, Learn které to, obchodujeme. Learn to feel when God is prompting you. Prompting you. Uh, nauč, se, nauč se nechat se vést a, a, a vyskročit, když tě Bůh vede. And trust and act in faith. Důvěřuj mu a jednej ve víře.